ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയ പ്രസൻസ് നാട്ടിലെ പ്രമുഖറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റൈമ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം അത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കൂടിയാണ് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു കുടുംബം മൊത്തം ഉണ്ട് അതാരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം പറമ്പുകളിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുന്ന ഗജവീരന്മാരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മലയാളികളുടെ ആനക്കമ്പം അത്ര കൊണ്ട് പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആനക്കുട്ടിയാണ് ജാനകി ഞ്ഞ പട്ടതാനം കുട്ടൻ ചേട്ടനാണ് നാട്ടിലെ പ്രമുഖരിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടൻ ചേട്ടൻ സുഖല്ലേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആനപ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങ ചേട്ടൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനപ്രേമി ഒരു ആനപ്രേമിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ആന ഉടമ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആനപ്രേമിക്ക് മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ആനയെ പരിപാലനം ചെയ്യാനും ഒരു നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കുറേ ഒരു ആനപ്രേമികളുണ്ട് ഒരു പത്തടി പൊക്കവും തലപിടുത്തത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു ആനപ്രേമികളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആനപ്രേമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആനപ്രേമിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആനകളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാകണം യഥാർത്ഥ ആനപ്രേമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ആനയ്ക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോയോളം പനങ്കൈ അതല്ലെങ്കിൽ ഓല അതല്ലെങ്കിൽ ആലിൻ്റെ പട്ട ആഞ്ഞിലി തോല് ലാബിൻ്റെ തോല് പുല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമ്മിശ്ര ആഹാരമാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചോറ് അവൽ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പഴം വെള്ളരി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇത് ഇതാണ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് നമ്മൾ ആനയുടെ അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണക്കാർ ഒരു ആനയിൽ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് കൊമ്പിൽ പിടിക്കാനോ അതിനെ സ്പർശിക്കാനോ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ആനക്കാരനോ അല്ലെ ആനയ്ക്ക് ചുമതലപ്പെട്ട ആളോ അവിടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു ആനയുടെ തൊട്ട് കയറാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ആനയോട് അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പോയി ആനയുടെ തൊട്ട് കയറില്ല ആനയുടെ രീതികളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് ആന നമ്മളോട് നല്ല അടുപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് പോകാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനപ്രേമികളും എപ്പോഴും ആനയ്ക്ക് ഒരു അകലം പാലിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം ഈ ആനകൾ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിലക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി ചേട്ടൻ എന്താണ് അഭിപ്രായം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു നാട്ടാന പരിപാലന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കായാലും ആന ഉടമകൾക്കും ആന ആനപ്പാപ്പന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ഉത്സവ പ്രേമികൾക്കൊക്കെ നല്ല യോജിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റുകാർ വരുന്നത് ആ പരിപാലനം നാട്ടാന പരിപാലന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ പല പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉ
ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരികയാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചേട്ടൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച പാപ്പാൻ എന്ന് തോന്നിയത് ആരാണ് എനിക്ക് ഒരാളെ മാത്രമല്ല മികച്ച പാപ്പാന്മാരായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തെക്കൻ നാട്ടിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്മായിൽ ആശ പിന്നെ ശിവറാം ചേട്ടൻ പിന്നെ മനോജ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മികച്ച ആനക്കാരുണ്ട് ഉണ്ണി ശരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരാളെ പ്രത്യേകം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നല്ല തെക്കൻ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആനക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് വാഴക്കുളം മനോജ് മാമ്പി ശരത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ആനക്കാര് ഈ തലമുറയിലെ നല്ല നല്ല ആനക്കാർ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ട് ഉത്സവ പറമ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മദ്യപിച്ച് ആനയുടെ കൊമ്പിൽ പിടിക്കാനും ആനയുടെ ശരത്ത് സ്പർശിക്കാനും വരുന്ന ഒരു ആനക്കാൻ്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ കയറി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത് അവർ ആനക്കാരൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിനോ ഒന്നും നിൽക്കാറില്ല ആനപ്രേമികൾ ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ടുള്ള ആനപ്രേമികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം വളരെ മോശം ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഈ മദ്യം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുപ്പികളിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ സ്പ്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിലുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് അവർ അവിടെ ഒരു ബോധം പോകുമ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചേട്ടൻ എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് ഈ ഒരു ആനപ്രേമം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം എനിക്കൊരു എട്ടൊമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി അതായത് പഴയ അന്നപൂർണേശ്വരി ഗണപതി വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തടിപിടിക്കാൻ വന്നതാണ് എനിക്ക് ആനപ്രേമത്തിലോട്ട് വരാനുള്ള കാര്യം ഒരു ആനപ്രേമി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ആനപ്രേമി എന്നതിലുപരി ഇത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് വെളിയൻ കെ എസ് രാജീവ് സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് ശിവരാമൻ ചേട്ടൻ അവിടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ ഉജ്ജയൽ നാശൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആന പരിപാലനത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിക്കാറുള്ളതൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ട് ആന പരിപാലനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ആന അത് നമുക്ക് നേടിത്തരാൻ രാജീവണം തന്നെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആനയും ആനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാനസിക ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ആ ഇൻസിമസി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരിക ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരു ആനയിൽ ഒരു ആനക്കാരൻ ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനക്കാരൻ ആനയും മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കൊമ്പനാനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വേണ്ടി വരും അത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനയെ അഴിച്ചു അതിൻ്റെ പരിപാടി എടുക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ മതപ്പാട് കാലം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും പിന്നെ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ പോകുന്നതും ഓരോ സമയത്തും ആന വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയതെടുക്കും ഒരു ആനയും ആനക്കാരനും നല്ല രീതിയിൽ ഒരടുപ്പും ആനക്കാരന് കൂടുതലായിട്ട് ആന മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും ഈ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആനയുടെ നെറ്റുപ്പട്ടത്തിലൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും മറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് യോജിക്കുന്ന ചമയങ്ങളും അതിന് യോജിക്കുന്ന മേളങ്ങളും ഒക്കെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാതെ ആനയെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആനയെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മേളം ചിലപ്പോൾ പഞ്ചവാദിയോ പഞ്ചാരിയോ പാണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള മേളങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ നാദസ്വരം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തമ്പോലം പിന്നെ നാസിക് ഡോള് ഇങ്ങനെയുള്ള മേളങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചിലപ്പം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിയേണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ജനറേഷൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിവരൊക്കെ വരെ അത്രത്തോളം ആന അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ആവുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ശാസ്ത്രീയമായ രീത
ഇടയുന്ന ആനകളെ കെട്ടാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ക്യാപ്റ്റൻ ഷിയാക്ക തന്നെയാണ് ഷിയാക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ എലിഫൻസ് കോഡ് കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ആനകളെ കെട്ടാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ക്യാപ്റ്റൻ ഷിയാക്ക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ എലിഫൻസ് കോഡ് ഫാമിലി എല്ലാവരെയും ആന പ്രേമികൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ കാണാം ചേച്ചിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കീർത്തി ചേച്ചി നമ്മുടെ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ കീർത്തി കീർത്തി ചേച്ചി ആൻഡ് നമ്മുടെ ബാവ ഇതാണ് ഫാമിലി ചേട്ടൻ പറയും ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഗുരുനാഥനായിട്ട് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആനക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല അത്രക്കില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയത്തില്ല അതാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെയും ജാനകിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻ